नमस्कार मित्रांनो एम पी सी नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो मित्रांनो आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण अशी माहिती जी माहिती तुम्हाला इतर कोणत्याही ठिकाणी भेटणार नाही भेटली तर ती एकदम गुंतागुंतीची असेल आणि जी माहिती आपल्याला डायरेक्ट विचारली जाते अशी माहिती आपण काय केली या व्हिडिओच्या टॉपिकमध्ये आणली आहे या व्हिडिओचा टॉपिक महत्त्वाचा महाराष्ट्राच्या जॉग्रफी पॉलिटिकल सांस्कृतिक या रिलेटेड असणार आहे हा मित्रांनो मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो कारण आपण लेटेस्ट अशी माहिती व मेगा भरती किंवा जे राज्यसभेचे एक्झाम असतात त्या रिलेटेड आपण इथे व्हिडिओ अपलोड करीत असतो मित्रांनो हा द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना ही एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला झाली पहिल्यांदा द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाली ती मित्रांनो नंतर बघा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही एक मे एकोणीसशे साठला झाली महाराष्ट्राची राज्यस्थापना एक झाली एक मे एकोणीसशे साठला पहा मित्रांनो महाराष्ट्राची राजधानी काय आहे ही मुंबई मानली जाते महाराष्ट्राची राजधानी काय मुंबई मानली जाते आणि देशाची आर्थिक राजधानी सुद्धा काय मुंबई मानली जाते पहा मित्रांनो महाराष्ट्राची जी उपराजधानी आहे बघा ती नागपूर आहे महाराष्ट्राची उपराजधानी काय नागपूर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री पहा मित्रांनो तर मान्य श्री यशवंतराव चव्हाण होते महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल मान्य श्री प्रकाश हे होते पुढे पहा मित्रांनो महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग किती आहेत बघा एकूण सहा आहेत मित्रांनो महाराष्ट्रातील जिल्हे हे एकूण आता छत्तीस आहेत जो छत्तीसावा जिल्हा आहे मित्रांनो तो तो पालघर आहे नंतर पहा पालघर हा दोन हजार चौदा साली निर्माण करण्यात आला आहे नंतर महाराष्ट्रातील तालुके किती एकूण मित्रांनो तर तीनशे अठ्ठावन्न असे तालुके आहेत पुढे पहा मित्रांनो पहा मित्रांनो महाराष्ट्रात एकूण महानगरपालिका या सत्तावीस आहेत महाराष्ट्रात एकूण नगरपालिका या दोनशे चौतीस आहेत महाराष्ट्रात एकूण नगरपंचायती आहेत एकशे चोवीस मित्रांनो महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदाची एकूण संख्या ही चौतीस आहे मित्रांनो आणि शेवटचं म्हणजे पंचायत समितीची एकूण संख्या ही तीनशे एक्कावन्न आहे मित्रांनो झेडपी तुम्हाला माहिती आहे चौतीस मुंबई आणि मुंबई शहर तिकडं नाही आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे जिल्हा परिषद नंतर पहा मित्रांनो महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी हा शेकरू खार त्याला म्हटलं जातं महाराष्ट्राचा राज्य पक्ष हा हरियाला आहे महाराष्ट्राचे राज्य फळे आंबा आहे मित्रांनो महाराष्ट्राचे राज्य फुले तामन हिला म्हटली जाते किंवा तामन हे राज्य फुल आहे मित्रांनो महाराष्ट्राचं फुल पाकरू काय ब्ल्यू मॉर मॉन आहे मित्रांनो बघा इतर माहिती महाराष्ट्राचे मित्रांनो तर पहा क्रीडा धोरण राबवणारे भारतातील पहिले राज्य हे महाराष्ट्र आहे नंतर ई पंचायत सुरू करणारे पहिले राज्य हे महाराष्ट्र आहे मित्रांनो हे लक्षात ठेव नंतर पहा मित्रांनो भारतातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य काय आहे सॉरी भारतात सर्वाधिक नागरिक झालेले राज्य कोणते येतं महाराष्ट्र आहे नंतर ग्रामपंचायतीमध्ये ई बँकिंग सेवा देणारे पहिले राज्य कोणते येतं ते आपले महाराष्ट्र आहे युवा धोरण राबवणारे पहिले राज्य कोणते आहे तर महाराष्ट्र आहे मित्रांनो अपारंपरिक ऊर्जा धोरण राबविणारे किंवा जाहीर करणारे पहिले राज्य कोणते आहेत तर महाराष्ट्र आहे मित्रांनो पुढे बघा महत्वाची माहिती महाराष्ट्र सॉरी महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील पहिले बघा 
पहिला साक्षर जिल्हा कोणता झाला आहे तर हा सिंधुदुर्ग झाला आहे भारतातील पहिला डिजिटल जिल्हा हा नागपूर झाला आहे भारतातील पहिले वायफाय गाव आहे पाच गाव आहे जे नागपूर जिल्ह्यात आहे पहा मित्रांनो पहा मित्रांनो भारतातील पहिले आधार गाव जे दोन हजार नऊ साली बघा टेमली नंदुरबार इथून सुरुवात झाली रंजना सोनवणे म्हणून त्यांचं नाव महिलांचं नाव होतं त्यांचं पहिलं आधार कार्ड भरलं होतं मित्रांनो आणि टेमली या गावापासून की नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये बघा आदिवासी गाव तर त्या गावातून ही आधार कार्डला किंवा आधारला सुरुवात झाली जे आपण आता आधार कार्ड नावाने ओळखतो पुढे पहा मित्रांनो भारतातील पहिले कॅशलेस गाव म्हणून वसई हे ठाणे जिल्ह्यात आहे त्याचा उल्लेख केला जातो पुढे बघा भारतातील पहिले आदर्श डिजिटल गाव हे हरी साला आहे नंतर भारतातील पहिले सौर शहर हे मलकापूर जे सातारामध्ये आहे मित्रांनो भारतातील पहिले पुस्तकाचे गाव आहे भिलार आहे हे सातारा या जिल्ह्यामध्ये आहे तुम्ही जर महाबळेश्वरला जात असाल पुण्यावरून खंबाटकी घाटातून बघा मित्रांनो वाईपासून अगदी थोड्याच अंतर आहे पुढं गेल्यानंतर वाईप थोडं पुढं निघलेलं तुम्ही जर याला महाबळेश्वरला जाताना तर बिल्हार गाव हे रस्त्यालाच आहे मित्रांनो तर ते भारतातील पहिले पुस्तकांचे गाव म्हणून ओळखलं जातं पहा मित्रांनो महाराष्ट्रातील पहिला संपूर्ण हगणदारी मुक्त जिल्हा कोणता आहे तर हा सातारा या जिल्ह्याची निवड झाली आहे भारतातील पहिला निर्मल जिल्हा हा कोल्हापूर जिल्हा म्हणून ओळखला जातो नंतर दक्षिण भारतातील पहिले पर्यावरण ग्राम इको विलेज हे काटेवाडी जे सातारा इकडे आहे आणि त्याला आत्ताच अमेरिकांचा पाव आणि फाउंडेशनचा अवार्ड सुद्धा काटेवाडीला देण्यात आला आहे मित्रांनो भारतातील पहिला सौर पवन ऊर्जा प्रकल्प कुठे राबवला होता तो आळंदी येथे राबवला होता मित्रांनो पुढे पहा मित्रांनो भारतातील पहिले मुक्त कृषी विद्यापीठ हे नागपूर जिल्हा म्हणून ओळखलं जात भारतातील पहिले हवामान संशोधन केंद्र हे पुणे आहे मित्रांनो देशातील पहिली गुप्तवार्ता प्रबोधिनी ही पुणे म्हणून ओळखली जाते महाराष्ट्रातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान हे ताडवाय चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहे नंतर महाराष्ट्रातील पहिले अभयारण्य महाराष्ट्रातील पहिले अभयारण्य हे दाजेपूर जे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहे मित्रांनो पुढे पहा मित्रांनो मित्रांनो पुढे पहा विद्यापीठ आणि ते कोणत्या ठिकाणी आहे त्याची माहिती आहे तर विद्यापीठाचं नाव काय आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्याची माहिती आपल्याला विद्यापीठ आपण इथे घेतले आहे शिवाजी विद्यापीठ हे कोल्हापूरमध्ये आहे मित्रांनो मुंबई विद्यापीठ हे मुंबई येथे आहे नंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे पुणे जिल्ह्यात आहे नंतर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई विद्यापीठ हे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहे नंतर कर्मयोगी गाडगे बाबा विद्यापीठ जे अमरावती येथे आहे गोंडवाना विद्यापीठ हे गडचिरोली येथे आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठा विद्यापीठ हे औरंगाबाद येथे आहे नंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ हे नागपूर येथे आहे आणि आत्ताच नुकतेच सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचं सुद्धा नाव देण्यात आलं आहे तर सोलापूर विद्यापीठ विद्यापीठाचं नाव काय अहिल्याबाई होल पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ हे नाव आहे पुढे पहा मित्रांनो महाराष्ट्र पोलीस याबद्दल माहिती दिली आहे तर महाराष्ट्र पोलिसांचं मोठं आहे ब्रीद वाक्य मोठ्याला ब्रीद वाक्य म्हटलं जातं सदरक्षण आहे खल निग्रण आहे बघा पुन्हा एकदा सदरक्षण आहे खल निग्रण आहे 
म्हणजे सज्जनांचे रक्षण दुर्जनांचे नियंत्रण यावर नायनाट करण्यास कटिबद्ध असणे ह्या याचे ब्रीद वाक्य आहे बघा ब्रीद वाक्याचे पॉईंट बघा कंटक शोधन कंटक निवारण कंटक नियंत्रण तीन कंटाचे बघा मित्रांनो एक कंटक शोधन आहे निवारण करायचं आणि नियंत्रण करायचं तर पहा महाराष्ट्राच्या पोलिसांमध्ये सर्वोच्च पदे पोलीस महासंचालकाचं आहे सध्या महा सॉरी महाराष्ट्र पोलीस महासल महासंचालक आहेत दत्ता पडस लिस कर हे आहेत नंतर मुंबई पोलीस आयुक्त आहेत सुबोध कुमार जयस्वाल हे सध्या मुंबई पोलीस आयुक्त आहेत मित्रांनो पहा मित्रांनो पोलीस हा राज्य सूचीतील विषय असून राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या अखेरित्या या विभागाचे काय अखेरित्या म्हणजे सेपरेट असं या विभागाचं कार्य चालते आय पी एस प्रशिक्षण बघा देशाचं कुठं होतं तर लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय अकॅडमी मसुरी येथे होतं नंतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय अकॅडमी हैदराबाद येथे त्यांना त्याच्यानंतर पाठवलं जातं बघा आय पी एसचं प्रशिक्षण सुरुवातीला जे कारभार आहे डॉक्युमेंटेशन आहे त्याचं का त्याची माहिती ही कुठं तर ही मसुरी येथे शिकवली जाते आणि जे फिजिकल कॅपेबिलिटी चेक करण्यासाठी यांना हैदराबाद येथे शिपरेट असं आय पी एसचं प्रशिक्षण दिलं जातं तर महाराष्ट्र पोलीस प्रशिक्षण अकॅडमी ही नाक्षिक येथे आहे मित्रांनो पुढं पहा मित्रांनो बघा महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिकचं पोलीस उपनिरीक्षक पोलीस उप अधीक्षक डी वाय एस पी पी एस आय व सहाय्यक पोलीस आयुक्त असिस्टंट पोलीस कमिशनर या पदासाठी येथे काय केलं जातं प्रशिक्षण दिलं जातं बघा आपल्या आपली जी पोलीस प्रशिक्षण अकॅडमी बघा नाशिक येथे तिथं पोलीस उपनिरीक्षक म्हणजे पी एस आय डी वाय एस पी अँड असिस्टंट पोलीस कमिशनर यांचं काय प्रशिक्षण दिलं जातं नंतर राज्यात पोलीस शिपाई बघा त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र आहे खंडाळा येथे आहे नाशिक येथे आहे मरोळा म्हणून ठिकाण आहे तर त्या ठिकाणी अकोल्यामध्ये सुद्धा आहे नागपूरला आहे जालना येथे आहे तासगाव येथे काय आहेत राज्यातील पोलीस शिपाईसाठी काय विशेष असं प्रशिक्षण आहे कुठं पहा मित्रांनो बघा भारतात एकोणीसशे पंचावन्न साली सर्वप्रथम मुंबई राज्यात स्त्री पोलिसाची नेमणूक करण्यात आली कधी झाली तर एकोणीसशे पंचावन्न साली मुंबई राज्यात स्त्री पोलिसाची पहिल्यांदा नेमणूक करण्यात आली नंतर पहा मित्रांनो महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्तालय कुठं कुठे आहेत बघा त्यामध्ये बारा येथे एकूण बघा मित्रांनो पोलीस आयुक्तालय आयुक्तालय म्हणजे ज्या ठिकाणी पोलीस वास्तव्य करतात त्यांचं हेड ऑफिस मांडलं जातं त्याच्यामध्ये मुंबई शहर एक आहे मित्रांनो नंतर नवी मुंबई सुद्धा आहे मित्रांनो ठाणे येथे सुद्धा आहे नाशिक येथे आहे नागपूर येथे आहे औरंगाबाद येथे आहे सोलापूर येथे आहे नंतर पुणे येथे आहे अमरावती येथे आहे रेल्वे मुंबई येथे आहे अकोला आहे आणि पिंपरी चिंचवड जे पुण्याच्या जवळ आहे खेटून पुण्यातच म्हटलं जातं तर या ठिकाणी काय आहे महाराष्ट्राचं पोलीस आयुक्तालय आहे पुढं बघा महाराष्ट्रातील पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्र कोणकोणत्या ठिकाणी इथे पहा मित्रांनो कोकण नाशिक अमरावती औरंगाबाद नागपूर नांदेड कोल्हापूर गडचिरोली या ठिकाणी काय आहेत अशा आठ ठिकाणी महाराष्ट्रातील पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्र आहेत आणि पोलीस आयुक्तालय एकूण बारा ठिकाणी आहेत या डॉक्टर पुढं पहा मित्रांनो महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्तालय 
व पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्र आहे ते किती ठिकाणी पहा मित्रांनो पाच ठिकाणी आहे कोकण एक दोन नाशिक तीन औरंगाबाद चार नागपूर पाच अमरावती अशा पाच ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय व पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्र आहे मित्रांनो पहा मित्रांनो महाराष्ट्र पोलीस याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही विशेष असे युनिट्स आहेत मित्रांनो त्यामध्ये सी डी आहे सी आय डी आहे तर त्याबद्दल माहिती पण हवं बघा राज्य गुप्तचर विभाग ह्याला म्हणजे स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट हे राज्यासाठी काम करतं त्याला या शॉर्टमध्ये सी डी असं म्हटलं जातं याची स्थापना एकोणीसशे पाचमध्ये झाली याला काम असं क्रिन क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंटसुद्धा काम दिलं जातं बघा पुढं महाराष्ट्र राज्य सी आय डी म्हणून सर्वांना माहिती आहे मित्रांनो तर पहा महाराष्ट्र राज्य सी आय डीबद्दल याची स्थापना एकोणीसशे पाचमध्ये झाली आणि याला क्राईम शाखा सुद्धा म्हणून ओळख आहे एका शहरासाठी हे सी आय डीचं डिपार्टमेंट असतं पुढं पहा मित्रांनो मुंबई वगैरे शहराच्या ठिकाणी सी आय डी अस्तित्वात आहे मित्रांनो पहा मित्रांनो पुढचा टॉपिक आहे भारतीय सेना दल यामध्ये आपण सहा टॉपिक यामध्ये डिस्कशन करणार आहोत या तीन सेना दल येतं बघा भूदल नौदल हवाई दल यामध्ये सहा पॉईंट म्हणजे आपण माहिती पाहणार एक म्हणजे मुख्यालय त्यातलं सर्वोच्च अधिकारी कोणतं पद आहे त्यांचं मोटो काय कमांड काय दिन काय प्रमुख कोण आहेत हे माहिती आपण पाहणार आहोत बघा भूदल तर भूदलाचं मुख्यालय आहे दिल्ली या ठिकाणी अधिकारी हा जनरल असतो मोठा आहे सर्व्हिस बिफोर सेल म्हणजे स्वतःच्या आधी लोकांना सर्व्हिस देणे नंतर कमांड आहेत सात एकूण कमांड आहे मित्रांनो आणि पंधरा दिन ते सॉरी पंधरा जानेवारी हा बोदल दिन म्हणून साजरा केला जातो त्याचं प्रमुख साधे आहेत बिपिन रावत हे आहेत आणि ते खूप चांगलं काम करत आहेत मित्रांनो पुढचं पहा भूदल पहा भूदल याचं मुख्यालय आहे दिल्ली या ठिकाणी आहे याचे ॲड मुख सर्वोच्च अधिकार आहेत ॲडमिरल मोठा आहे शनो वरून शॉर्टमध्ये आहे मित्रांनो कमांड आहे एकूण चार आहे कमांड म्हणजे जसे रेल्वेचे सतरा कमांड आहेत बघा मित्रांनो तसं या बुधाच्या एकूण कमांड असतात ठिकाण असतात तर त्यांना कमांड म्हटलं जातं पुढे बघा चार डिसेंबर हा नौदल दिन म्हणून साजरा केला जातो सध्याचे प्रमुख आहेत ॲट सुनील लांबा हे आहेत पुढे पहा मित्रांनो हवाई दल याचं मुख्यालय दिल्ली या ठिकाणी सर्वोच्च अधिकार आहेत एअर चीफ मार्शल हवाई दलाचं मोठं आहे नम स्पृश दिप्त जे त्याच्या वाक्यामध्ये त्याचा सर्वांश तरला आहे संस्कृत भाषेतलं हे वाक्य आहे कमांड येते एकूण सात बोधला एवढेच कमांड आहेत आठ ऑक्टोबर हा दिवस हवाई दिन म्हणून साजरा केला जातो मित्रांनो हवाई दलाचे प्रमुख आहेत बी एस धनोवा बी एस धनोवा हे हवाई दलाचे प्रमुख आहेत मित्रांनो पहा मित्रांनो आपला टॉपिक इथेच संपला भेटूया पुढच्या टॉपिकमध्ये नवीन माहितीसह मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनल अजून तर सबस्क्राईब करू नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असणाऱ्या जे बेल ऐकून आहे त्यासुद्धा क्लिक करा जेणेकरून आपले लेटेस्ट व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर किंवा इन्स्टंट पोचतील 
मित्रांनो भेटू या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत तुमच्या सर्वांना थँक्स जर कुणी आपल्या चॅनलवर जर नवीन असेल त्यांनी आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा थँक्यू मित्रांनो